오늘 준비한 고기부터 보시죠 코스트코에서 산 미국산 브리스킷 냉동 원육입니다 한국 일반 소비자가 살수 있는 가장 저렴한 브리스킷이죠 냉동 고기 코너에 가면 이렇게 차돌 양지라는 이름으로 팔고 있습니다 차돌은 다 아시죠 우리 모두 없어서 못 먹는 그 차돌박이 맞고요 양지는 국거리에요 미역국 육개장 고기가 보통 양지거든요 이러니까 한국 정육업자는 차돌과 양지를 따로 파는 게 무조건 이득이 되고요 일반 소비자는 이런 수입 냉동이 아니면 브리스킷을 구할 수가 없는 거죠 이 원육은 냉장실에서 5일간 냉장 해동을 한 겁니다 바닥이 이렇게 피가 고여있죠 한번 잘 닦고 고기 손질을 시작합니다 오늘 요리는 전세계 유튜브판에서 60개 원탑 채널이라 할수 있는 부가푸드의 영상을 참고했습니다 레시피는 아니고 전자레인지 실험 영상에 가까운데요 보통 브리스킷은 바베큐 즉 연기를 피워서 약 15시간 익힙니다 저도 이전 영상에서 수비드 브리스킷 55시간 오븐 브리스킷 14시간 조리해서 부드럽게 만드는데 성공했었는데요 이렇게 부드러움이 생명인 브리스킷을 전자레인지에 넣는다니 육식인의 상식으로 거의 렁신라가 실험이라서 저도 해보고 싶어졌습니다 고주파에 통째로 날릴 수도 있는 고기에 지방을 이만큼 떼어냈으니 이제 시즈닝을 할 차례입니다 청정원 스테이크 시즈닝 핑클 솔트 신상품이 나왔다고 청정원에서 협찬해 주셨습니다 모처럼 보내주셨는데 평소랑 똑같이 뿌릴 수는 없잖아요 카메라 고쳐 세워서 기깔나게 수북하게 한번 뿌려봤습니다 청정원의 시즈닝이 브리스킷 속 깊숙이 파고들 수 있도록 냉장고에 넣어서 잠시 보관하겠습니다 이 정도면 간이 잘된것 같네요 제 2015년식 LG 광파오븐은 1000와트 출력 전자레인지도 됩니다 그러고 보니까 제가 살면서 5분 이상 전자레인지를 돌려본 적이 없더라고요 인생 최초로 전자레인지 타이머를 20분으로 맞추고 시작 버튼을 눌렀습니다 20분이 지났습니다 어 이게 뭐죠? 생각보다 뭔가 그럴듯해요 꺼내서 옆면을 보니까 속은 아직 생고기입니다 이번에는 15분을 더 돌려보겠습니다 총 35분이 지났습니다 와 이게 뭐야 이게 여러분도 당황스러우시죠 예상보다 때깔이 너무 좋아요 오븐 브리스킷 3시간 지난 모습하고 비슷한데요 다만 튀어나온 곳이나 모서리가 마르는 것 같아서 육즙을 발라줬습니다 이번에 10분을 더 돌려봅니다 총 45분이 지났습니다 겉모습은 엄청 맛있어 보여요 근데 저는 고기를 직접 만져서 촉감을 느껴봤잖아요 이거 부드럽기 힘든데 라는 직감이 들었습니다 이런 식으로 전자레인지 총 58분을 돌려서 완성한 브리스켓입니다 국가푸드에서 제안한 완성의 기준은 85도입니다 이쪽저쪽 온도계 찔러서 모두 85도 이상인 것을 확인했으니 고기를 잘라볼 시간입니다 시원하게 정중앙을 갈라보겠습니다 고기 바닥이 핑크색입니다 심지어 온도계로 재봤는데 53도 진짜 안 익었네요 국가푸드 영상을 보면 고기를 안 뒤집거든요? 뚜껑도 안 덮어요 그래서 저도 똑같이 한 건데 이런 비극이 그런데 왜 이런 실패가 생겼나 해서 전자레인지에 대해서 알아보니 전자레인지에는 금속을 넣으면 안 된다고 합니다 이 트레이가 금속입니다 알루미늄 포일이 안 되는 건 알았지만 모든 금속이 안 되는 건 몰랐습니다 다행히도 스파크가 튀는 사고는 없었지만 정말 어리석고 위험한 일을 저질렀습니다 이런 상황에 고기가 덜 익은 것은 너무나 사소한 일입니다 브리스킷 결과물 마저도 썰기 힘들 정도로 겉면이 단단했고 줄다리기를 해도 될 만큼 너무 질기게 나와서 코스트코에서 고기를 한 덩이 더 사왔습니다 이번에는 부드러운 식감과 전자레인지 안전을 둘다 개선하려고요 은 조금 더 두텁게 남기는 식으로 특별히 튀어나오는 부분 없게 둥글게 손질을 했고요 역시 청정원 시즈닝 핑크솔트를 뿌려서 LG 광파업은 순정 트레이 위에 올렸습니다 이건 스테인리스 트레이 아니고요 전자레인지 사용이 가능합니다 지방을 많이 남겨놨더니 잘하면 부드러울 수도 있겠다는 근자감이 생기네요 전자레인지 20분을 돌린 모습입니다 이번엔 아랫부분까지 확실히 익을 수 있게 고기를 뒤집었고요 다만 아래는 지방이 깔려있지 않아서 15분만 돌렸습니다 15분 뒤 브리스킷이 잘 익어가고 있고요 이렇게 많은 소기름이 나왔습니다 이제 고기를 종이 포 일로 감쌉니다. 첫 번째 브리스킷 때 갈색이었던 부분은 절대 못 씹을 만큼 질겼습니다. 그러니까 전자레인지 조리에서는 마이아르를 포기해야만 나쁘지 않게 먹을 수 있는 식감이 가능한 것입니다. 이 상태로 위아래를 뒤집으면서 고기 중심 부온도 85도가 될 때까지 조리하겠습니다. 
브리스킷 이렇게 완성이 되었습니다 이런 황당한 메뉴에 고깃값만 13만원 태웠습니다 한번 가보죠 일단은 잘된 쪽부터 천국편부터 한번 먹어보겠습니다 확실히 퀄러티 차이가 보이는 게 위쪽은 우리가 흔히 브리스킷에서 기대하는 그것이 나와요 근데 밑부분은 그러지 못합니다 약간 질긴 느낌 갑니다 바베큐집에 먹는 브리스킷보다는 당연히 한수 아래의 음식입니다 하지만 예상 외로 선전 하는 느낌 방금 제가 먹은 부위는 순간적으로 진짜 바베큐 브리스킷 같은 느낌이었어요 브리스킷 전문점에 가면 이건 그냥 손으로 이렇게, 이렇게 죄는 것만으로도 끊어져요 그런 뭐 극강의 부드러움을 만들어내지 당연히 못하죠 근데 입에 넣었을 때 실망스럽냐? 그게 아니라는 거예요 바베큐 브리스킷이 15시간 걸려서 만들어서 15점을 받는다 그러면 이 친구가 한두 시간 걸려서 1, 2점 밖에 못 받느냐? 그게 아니라는 거죠 조금 얇게 썰긴 해야 돼요 평소 저는 브리스킷을 요 정도 1cm 정도 자르는 게 맛있다고 생각을 하거든요 근데 이건 1cm를 하면 질겅질겅까지는 아닌데 씹는 고기가 되긴 하네요 제가 가장 좋아하는 스위트 베이비 레이스 소스입니다 음, 이건 브리스킷이 인정할 수밖에 없는 맛이 납니다 여기 잘라서 음, 위는 브리스킷 맞아요 우리나라는 브리스킷을 가능한 부드럽게 만드는 게 있는데 미국은 생각보다 씹는 맛이 있거든요 그 정도 느낌이 나는 정도예요 양조림처럼 물에 푹 익히는 그런 식감이 아니에요 나쁘지 않습니다 제가 브리스킷을 먹을 때 느꼈던 그 진한 육향하고 고기를 뭉탱이로 먹는 듯한 그런 느낌 그게 굉장히 기분 좋고 이국적이다 라고 생각을 했었거든요 부드러움은 재현을 하지 못했지만 그 육향과 고기를 씹는 듯한 맛이 여기 있어요 놀랍게도 있어요 식감을 뺀 다른 요소들은 상당히 유사하다 겉으로 보시기에는 겉부분에 그을린 것도 없고 아주 크리멍텅하니 맛이 없어 보이는 거라고 하시겠지만 생각외로 비슷해요 생각외로 그런데 북미에 사시거나 호주에 사시거나 이런 분들한테는 전자레인지도 괜찮다 하겠지만 한국에서 이 덩어리 고기를 굳이 사서 하는 사람이 설마 이걸 기대하고 할까 그래서 결론적으로는 브리스킷을 내가 통으로 살 정도로 매니아인데 준비 세팅을 다 해놨는데 급한 일이 생겨서 도저히 그런 시간을 낼수 없다 그럴 경우는 하시길 추천드립니다 부족하게나마 고기 아까운 일은 면할 수 있다 요 정도 그 구가푸드 채널에 구가님이 이런 말을 합니다 이거 잘게 썰어서 타코에 넣어 먹으면 끝내줄 것 같다 그래서 타코 세트를 준비했습니다 브리스켓을 다 썰어봤습니다 아까 나온 이 엄청난 양의 기름들 너무 드라이해져가지고 이것들을 조금만 이게 기름이라고 말하면 기분이 나쁜데 육즙이라고 말하면 기분이 좋아져요 육즙 뿌리자 또띠아 토마토 양파 소스 당연히 고수 잘 썰어놓은 아보카도 쌀사 베르데라고 합니다 모든 세팅이 끝났습니다 이건 맛없을 수도 없다 느낌이 오시죠 얼음은 빅사이즈로 하나만 이번에는 펩시로 한번 준비를 했습니다 치얼스 당연히 맛있지 토마토, 양파, 라임즙을 섞은 겁니다 그 다음에 아보카도 이렇게 아보카도까지 세장 올렸고요 살사베르데 아이고 고수 절대로 데코가 아니죠 고수가 메인인 전자레인지 브리스킷이 신분 세탁을 하네요 너무 좋은데요? 타코를 이렇게 먹으면 미국인이래요 고개를 옆으로 돌리는 게 진짜 멕시칸 스타일이라고 합니다 넷플릭스 타코 연대기에서 배웠습니다 이 산뜻한 소스들하고 이 육향이 너무 잘 어울립니다 이렇게 썰어 놓으니까 아픈 각오가 있는 친구인지 전혀 모르겠어요 그냥 주인공입니다 여긴 주인공이에요 그냥 음. 고기가 퍽퍽할까봐 좀 덜어졌는데 아니 아니 양껏 해도 돼 양껏 경건하게 먹자 경건하게 아보카도가 참 맛있네요 고수는 사랑입니다 제가 원래 고수를 인터넷으로만 사가지고 벼르고 벌렸다가 먹는 게 고수였었는데 최근에 집 앞에 있는 농협 하나로 마트에 뭐 이마트 SSG 아닙니다 농협 하나로 마트에 고수를 단으로 파는 걸 발견한 거예요 농협이 인정을 한 거죠 고수는 한국인의 채소다 아... 진짜 맛있다 음. 
살아있음을 느낀다 살아있음을 훌륭하다 훌륭해 브리스키만 먹을 때는 저를 위해 희생해주니 소에게 좀 미안했거든요 전자레인지에 들어가려고 브리스키 뗀 애가 아닌데 라면서 이제 좀 사죄가 되는 느낌입니다 너무 맛있어 이 소스에 다 묻혀가지고 고기가 뭐 깔아주는 느낌이 아닙니다 브리스켓의 존재감이 확실히 있어요 고기 맛이 깊고 탄탄해요 음. 아... 지금 제 와이프가 입맛을 다시면서 대기를 하고 있습니다 제가 벌써 타코를 3개나 때렸는데 가정 불화가 생길 수 있어서 이쯤에서 촬영을 중단하고 같이 먹어야 될 타이밍이 온것 같습니다 한 가지만 더 말씀드리자면 이렇게 함께 곁들여 먹는 부류라면 전자레인지 조리도 그렇게 나쁜 것 같지가 않아요 전자레인지를 깔봤던 지난 날 조금은 후회하게 된 그런 식사였습니다 육식맨 초기에는 희한한 실험 영상이 많았었는데 오늘이 올해 들어서 처음으로 요리 실험 영상을 올리는 거더라고요 혹시 보시고 싶은 특이한 고기 요리 실험이 있다면 댓글 부탁드립니다 전부 읽어보고 꼭 연구해 보겠습니다 오늘 쓴 청정화 시즈닝 솔트는 협찬과 무관하게 진심으로 정말로 맛과 질이 좋았어요 스테이크 초심자 분들에게 확실히 강력히 추천드립니다 마지막으로 전자레인지에는 금속을 넣으면 안 된다는 점 다시 한번 강조하면서 마무리하겠습니다 사랑하는 66만의 구독자 여러분 항상 감사합니다 Thank you!